హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ క్లైమేట్ ఇలా ఉందన్నమాట ఫుల్ క్లౌడీగా అంటే నైట్ నుంచి వర్షం పడుతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఫుల్ క్లౌడీగా ఉందన్నమాట కానీ భయంకరమైన వర్షం పడుతుంది చెప్పడం మర్చిపోయాను ఈరోజు థర్స్డే అనమాట ఇది థర్స్డే బ్లాక్ వస్తుంది మీకు చూసారా మార్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ నైట్ నుంచి పడుతున్నట్టుంది తెలీదు నేను ఫైవ్ ఓ క్లాక్ లేచేసరికి బాగా పడుతుంది అనమాట వర్షం వర్షం పడిన ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళదే కదా ఇడియాపం చాలా బాగుంటుంది అంట కానీ ఎందుకో ఒకటి రెండు సార్లు తిన్నాను కానీ నచ్చలేదు నాకు అందుకని అక్కడితో వదిలేస్తాను నేను చూసారు కదా కన్స్ట్రక్షన్ వల్ల ఇంకా బురద బురద కింద తయారైంది ఇదంతాని టైం చెప్పలేదు కదా ఇప్పుడు టైం సిక్స్ థర్టీ అవుతుంది అనమాట మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ మా బెడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చేసి నేను జీరా వాటర్ తాగితే ఇట్లా కూర్చున్నాను నేను ఈరోజు మార్నింగ్ రొటీన్ అనేది టీతో స్టార్ట్ అవుతుంది బయట భయంకరంగా వర్షం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అనమాట నైట్ నుంచి కూడా వర్షం పడుతూనే ఉంది కదా అందుకని కొంచెం వేడి వేడి టీ నార్మల్లీ మా అబ్బాయిని స్కూల్కి పంపేశాను లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చి బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టేసి తర్వాత నేను మా హస్బెండ్ టీ పెట్టుకుంటున్నాం అనమాట ఇట్లా వర్షం వచ్చేటప్పుడు కొంచెం అల్లం వేసుకుని టీ పెట్టుకుంటే ఎంత బాగుంటుందో కదా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మీకు అలవాటు ఉంటే కాఫీ లేదంటే ఒక కప్పు పాలు అంటే టీ కాఫీలు అలవాటు లేని వాళ్ళు ఒక కప్పు పాలు కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట కొంతమంది అంటున్నారు అలా పాలు తాగడం ఇష్టం లేదని మనకి ప్రోటీన్ పౌడర్స్ బోల్డ్ ఉన్నాయి మాల్టోవా బూస్ట్ బోర్న్విటా ముఖ్యంగా లేడీస్కి ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత అంటే థర్టీ ప్లస్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ష్యూర్ పౌడర్ బాగుంటుందని చెప్తున్నారు ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని అట్లాగే తీసుకోవచ్చు లేదు అంటే కొంచెం పాలల్లో బన్ బ్రెడ్ అటుకులు రస్కులు ఇట్లా ఏదైనా సరే వేసుకుని కంపల్సరీ ఒక కప్పు అయినా సరే పాలు తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే పాలలో చాలా కాల్షియం ఉంటుంది లేడీస్కి కాల్షియం ఎంత ఇంపార్టెంటో ఆల్మోస్ట్ అందరికీ తెలిసిందే కదా అందుకని సరే అయితే టీ నేను మా హస్బెండ్ తాగేసాము తాగేసిన తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్కి పాస్తా చేస్తున్నాను అనమాట క్లైమేట్ అట్లా ఉంటే ఏదో ఒకటి ఇట్లా చేసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా నూడిల్స్ మీదకి పాస్తా మీదకి లేదంటే సేమియా ఉప్మా మీదకి ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది సేమియా ఉప్మా టూ డేస్ బ్యాక్ చేసుకున్నాము అందుకని పాస్తా చేస్తున్నాను అనమాట పాస్తాకి ఒక కప్పు పాస్తా తీసుకుంటే మూడు నాలుగు కప్పులు నీళ్ళు పోసేసుకోవచ్చు తర్వాత బాయిల్ చేసుకోవాలి కొంచెం నూనె అట్లాగే ఉప్పు వేసుకుని నూనె వేయడం వల్ల పాస్తా అనేది ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కోకుండా ఉంటుంది అనమాట అట్లాగే ఉప్పు వేయడం వల్ల పాస్తా చక్కగా కుక్ అయినప్పుడు టేస్ట్ బాగుంటుంది తర్వాత మనం తాలింపు అది పెట్టుకుంటాం కదా సీజనింగ్ చేస్తాము ఆ టైంలో ఉప్పు వేస్తే అంత ఎక్కువ పట్టదు అనమాట అందుకనేసి ముందే ఉప్పు వేసి ఉడకబెట్టుకుంటున్నాము ఇది మూడు నాలుగు నిమిషాలు ఉడికితే సరిపోతుంది అంత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి అంతకు మించి ఎక్కువ ఉడికించామంటే పేస్ట్ అయిపోతుంది జిగురు జిగురుగా వచ్చేస్తుంది అందుకని మూడు నాలుగు నిమిషాల్లో మన పాస్తా అనేది డబల్ సైజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు వెంటనే స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇట్లాగా స్ట్రైన్ చేసుకోండి స్ట్రైనర్లో వేసి నేను నార్మల్గా ఇక్కడ అన్నం వార్చినట్టుగా వార్చ్ చేస్తున్నాను అనమాట మళ్ళీ స్ట్రైనర్ అది ఏం తీస్తాంలే అన్నీ కడగాలి కదా అనేసి హెల్పర్ ఉందనుకోండి కానీ ఎందుకు అట్లా అట్లా ఒకటి ఒకటి ఎక్కువ అయిపోతుంటాయి కదా గిన్నెలు అందుకని ఇట్లాగే వాడ్చేసాను వాడ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక గ్లాసు చల్లటి నీళ్ళు వేసుకుని ఇంకొకసారి వాడ్చేసేయండి ఇలా వేయడం వల్ల మనకి అతుక్కోకుండా ఉంటాయి అనమాట ఆల్రెడీ నూనె కూడా వేసుకున్నాము కానీ చల్లటి నీళ్ళు వేయడం వల్ల కూడా అతుక్కోకుండా ఉంటాయి తర్వాత ఈ పాస్తాని ఫుల్ డ్రైన్ చేసుకోవాలి కొంచెం కూడా నీళ్ళు అనేది ఉండకూడదు మీరైతే స్ట్రైనర్లోనే వేసుకోండి మీరు ఇది అలవాటు లేదు అంటే కనుక ఎందుకంటే వేడివేడిగా ఉంటాయి కదా అందుకని ఇట్లాగా స్ట్రైన్ చేసుకున్నాము తర్వాత దీనికి సీజనింగ్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట ఈ క్లైమేట్కి మాకైతే కనుక నచ్చుతుంది అనేసి చేస్తున్నాం కానీ అస్తమాటు పాస్తా తినము ఎప్పుడో నెలకి ఒకటి రెండు సార్లు అంతే మ్యా మ్యాగీ అయినా మ్యాగీలో ఫుడ్స్ ఓకే నూడిల్స్ అయినా ఇదైనా ఏదైనా సరే ఒకటి రెండు సార్లు ఏదైనా సరే లిమిట్గా తింటే మంచిదే ఇదివరకు వీడియోలో పాస్తా స్పైసీ పాస్తా అనేసి ఒకటి చూపించాను కదా అందులో అడిగారు పాస్తా మంచిదైనా హెల్త్కి అనేసి హెల్త్కి ఏదైనా సరే ఎంత మంచిదైనా సరే ఎక్కువగా తిన్నాము అంటే అది మంచిది కాదు అందుకని అప్పుడప్పుడు తీసుకోవడం మంచిది 
అంటే మన టేస్ట్ మన టేస్ట్లు మార్చుకోలేం కదా తినాలి అనిపిస్తుంది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు తినండి రెగ్యులర్గా తినకూడదు పాస్తా అనేది మంచిది కాదని చెప్తారు కదా అందుకని సరే మరి అదే కదా ఫేవరెట్ పిల్లలకి ఏంటి పెద్దలకి ఏంటి అందరికీ ఫేవరెట్ అదే సరే అయితే పాస్తాని ఉడకబెట్టేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం నూనె వేసుకున్నాను నార్మల్గా బట్టర్తో చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇటువంటి పాస్తా నూడిల్స్ ఇటువంటివి చేసేటప్పుడు కంపల్సరీ వెల్లుల్లిని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తే వేరే ఫ్లేవర్ వస్తుంది చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేయడం వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ అంటే దీనికి తగ్గట్టుగా వస్తుంది అనమాట ఆ తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేశాను నేను వేసి కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాను మీ దగ్గర వెజిటేబుల్స్ ఉంటే వెజిటేబుల్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు నా దగ్గర వెజిటేబుల్స్ అయిపోయినాయి అనమాట ఆర్డర్ ఇచ్చాను వస్తాయి ఎందుకంటే నాలుగు రోజులకు ఒకసారి వెజిటేబుల్స్ ఆర్డర్ ఇస్తున్నాను నేను ఈ క్లైమేట్కి త్వరగా పాడైపోతుంటాయి కదా అందుకని మళ్ళీ వస్తాయి అనమాట వెజిటేబుల్స్ లేవు కనుక మా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఎట్లాగే అయిపోతుంది ఉల్లిపాయలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత మరీ మెత్తగా ఏం మగ్గిపోకలేదు పాస్తా తినేటప్పుడు కొంచెం కొంచెం క్రంచీగా తగలాలన్నమాట అందుకని కొంచెం మగ్గనిచ్చి అందులో గ్రీన్ చిల్లీ సాస్ వేశాను వేసి దాని మీద పాస్తా వేసేసి తర్వాత ఇది హాట్ అండ్ స్వీట్ సాస్ అనమాట నార్మల్ స్వీట్ సాస్ కేచప్పు అవి కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ దానికంటే ఇది బాగుంటుంది హాట్ అండ్ స్వీట్ కొంచెం స్పైసీగా కొంచెం స్వీట్గా ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది వేసిన తర్వాత కొంచెం రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేశాను చెప్పాను కదా ఈ క్లైమేట్కి కొంచెం స్పైసీగా తినాలని అనిపిస్తుందని ఇంకా నచ్చితే ఇందులో ఓరిగానో వేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చిన వెజిటేబుల్స్ ఏమైనా వేసుకోవచ్చు అనమాట బీన్స్ క్యారెట్ టమాటో స్వీట్ కార్న్ స్వీట్ కార్న్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది వేసేసి బాగా మిక్స్ చేసేసి ఇక్కడే మీకు నచ్చితే చీజ్ కూడా గ్రేట్ చేసి వేసి మూత పెట్టేసుకోవచ్చు అనమాట చక్కగా మెల్ట్ అయ్యి చాలా బాగుంటుంది ఒక ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మూత పెట్టేసి జస్ట్ ఆ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా పాస్తాకి పట్టేలా చూడమే నేను ఇక్కడ ఉప్పు యాడ్ చేయలేదు ముందే ఉప్పు యాడ్ చేశాను కదా అందుకని ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట ఉప్పు సరిపోయిందా లేదా అనేసి ఉప్పు సరిపోయింది అందుకని యాడ్ చేయలేదు మూత పెట్టి ఈ స్పైసెస్ అన్నీ కూడా పాస్తాకి పట్టేలాగా అంటే ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మగ్గనిస్తే సరిపోతుంది అనమాట తర్వాత ఒకసారి మిక్స్ చేసేసి తినేసేయడమే పిల్లలకి ఇష్టమైతే పిల్లలకి కోసం చేస్తున్నట్లయితే మీరు ఇట్లాగ మొత్తం రెడీ అయిపోయిన తర్వాత కొంచెం చీజ్ గ్రేట్ చేసి వేయండి వాళ్ళకి అట్లాగే జ్యూసీగా చీజీ వస్తుంది అనమాట బాగుంటుంది వాళ్ళకి ఇష్టంగా తింటారు చూసారు కదా మంచి కలర్ఫుల్గా అట్ అట్లాగే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మన పాస్తా రెడీ అయిపోయింది ఈ క్లైమేట్కి అట్లా వర్షం దగ్గర అంటే బాల్కనీలో కూర్చుని బ్రేక్ఫాస్ట్ అనేది తినేసాం అనమాట నేను మా హస్బెండ్ అని ఇంక ఇందులోకి ఏమీ అవసరం లేదు కానీ మా హస్బెండ్ కొంచెం వేయించిన వేరుశనగులు వేసుకుని తిన్నారు దాంతో కొంచెం క్రిస్పీ క్రిస్పీగా అనిపిస్తుంది టేస్ట్ కమ్మగా ఉంటుంది అనేసి సరదాగా వేసుకున్నారనమాట అంతే నేనైతే కనుక ఇట్లాగే వాటిని తినేస్తాను ఇంకా కావాలంటే కెచప్ వేసుకుని కూడా తినచ్చు ఓకే పాస్తా రెడీ అయిపోయింది మా హస్బెండ్ వెళ్ళిపోయారు ఆయన కూడా బాక్స్ ఇచ్చాను లంచ్ బాక్స్ తర్వాత ఇది ఎప్పటి నుంచో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను మర్చిపోతున్నాను ఇది మ్యాగ్నెటిక్ స్పైస్ బాక్స్ అనమాట మా కజిన్ పంపించింది యుఎస్ నుంచి ఆల్రెడీ పంపించి టూ త్రీ మంత్స్ అవుతుంది అప్పటి నుంచి ఓపెన్ చేయడానికి నాకు అవ్వలేదు అనమాట ఇప్పుడు ఓపెన్ చేశాను ఆల్రెడీ నా దగ్గర ఉన్న ప్లాస్టిక్ స్పైస్ బాక్స్ వాడద్దు అని చెప్తున్నారు కదా అనుకుంటున్నా ఎప్పటికప్పుడు మారుద్దాం అనేసి కానీ అస్సలు టైం కుదరట్లేదు అనమాట ఏదో ఒక పని ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వస్తూనే ఉంది ఇదైతే కనుక చాలా బాగుంది చిన్న చిన్న డబ్బాలతో చూడాలి ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అనేసి ఇది నార్మల్గా అయితే కనుక స్పైస్ బాక్స్ స్పైస్ ర్యాక్ గోడకి అటాచ్ చేయడానికి ఇచ్చారనమాట ఇట్లా పెట్టి గోడకి గ్రిల్ డ్రిల్ చేస్తారు డ్రిల్ చేసి అట్లా పెట్టారంటే ఎప్పుడు కావాలంటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇవి మ్యాగ్నెట్స్ చూసారు కదా అటు ఇటు ఊపినా సరే అస్సలు పడవు అనమాట చాలా బాగుంది ఇది నాకైతే నచ్చింది అట్లాగే ఇది హోల్స్ చూడండి ఎట్లా ఉందో ఎక్కువ కావాలి అంటే పెద్ద హోల్ పెట్టుకోవచ్చు లేదంటే చిన్నవి ఉన్నాయి కదా రౌండ్గా వాటితో అయితే లైట్గా అట్లా స్ప్రింకిల్ చేసుకున్నట్టు వస్తుంది కదా అది కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎట్లా కావాలంటే అట్లా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇప్పుడు స్పైసెస్ అన్నీ కూడా ఇందులో చేంజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇంకా నాకైతే కనుక ఇది అవసరంగా అనిపించలేదు ఎందుకంటే ఇది రెంటెడ్ హౌసే కదా గోడకి ఏమి డ్రిల్ చేసి పెట్టిస్తాంలే డ్రాలో పెట్టేద్దాం కింద అనేసి అనుకున్నాను నేను అందుకని అది తీసి పక్కన పెట్టేశాను తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్లాస్టిక్ డబ్బా అయితే నాకు చాలా ఇష్టము అన్నీ ఒకే దాంట్లో ఉండి చక్కగా ఉంటుంది కదా అనేసి కానీ ప్లాస్టిక్ యూస్ వ
లింక్ ఉందేమో చూస్తాను చూసి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా బాగుంది నాకు ఆల్రెడీ టూ త్రీ డేస్ నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే దేనికైతే సెపరేట్ ఉంటుంది కదా ఎంత కావాలంటే అంతా అట్లా స్ప్రింకిల్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఒకేసారి కొంచెం ఎక్కువ కూడా పోసుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ కూడా ఇట్లాగే చేస్తాను అంటే ఇందులోంచి అందులోకి వేసేసుకున్నాను అనమాట ఒక రెండు మూతలు టైట్గా ఉన్నాయి తర్వాత ఇద్దాంలే అనేసి అట్లా ఉంచేసాను నేను నేను వేసింది ఉప్పు పసుపు కారం జీలకర్ర ఇది ధనియాల పొడిని అనమాట ఇంకొక దాంట్లో జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి అయిపోయింది ధనియాల పొడి మాత్రం చేసింది మళ్ళీ చేయాలి జీలకర్ర పొడి ఎందుకంటే మసాలాలు గరం మసాలా కూడా కొంచెం ఉంది ఇంకా అది అయిపోయిన తర్వాత అది కూడా మళ్ళీ చేసుకోవాలి సరే అయితే చూసారు కదా ఇది అయితే కనుక ర్యాక్ చేంజ్ చేస్తాను ఆల్రెడీ స్టీల్ బాక్స్ కూడా ఉంది నాది తాలింపు సామాన్లు ఉంటాయి కదా ఆ వాళ్ళు జీలకర్ర శనగపప్పు మినపప్పు అది స్టీల్ బాక్స్లో వేస్తాను ఇంకా డ్రాలు క్లీన్ చేసి చాలా రోజులు అవుతుంది అనమాట అందుకని ఒకసారి క్లీన్ చేద్దామని చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ డ్రా క్లీన్ చేసి త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అవుతుంది కానీ చాలా సింపుల్గా చేసేయచ్చు మిగతాయి క్లీనింగ్లో పడి ఇది కొంచెం నెగ్లెక్ట్ చేశాను అనమాట ఇది అంతా క్లీన్ చేసుకుని ఆల్మోస్ట్ అన్ని డ్రాలు కూడా క్లీన్ చేస్తాను ఈ హ్యాండ్ మైక్రోఫైబర్ గ్లౌజెస్ అయితే చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటాయి నేను ఆల్మోస్ట్ అన్నింటికి కూడా ఇవే యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ సెట్ వచ్చినట్టునే తర్వాత ఇది విండో క్లీనింగ్ బ్రష్ అనేసి ఎప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ ఎప్పుడు బ్యాక్ చూపించాను నేను ఇది అప్పటి నుంచి కూడా ఇది యూజ్ చేస్తూనే ఉన్నాను కార్నర్స్లో ఉన్న దుమ్ము అది అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఆల్మోస్ట్ నేను తెప్పించి కూడా సిక్స్ ఎయిట్ మంత్స్ అవుతుంది నా క్లీనింగ్ వీడియోస్లో ఇందులోనే చూపించాను నేను అప్పుడు దానికోసం అనేసి తెప్పించాను అప్పటి నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట బాగుంది అది తర్వాత ర్యాక్లో అన్నీ సరిదేసుకుంటున్నాను కరెక్ట్గా స్టవ్ కిందే ఈ తాలింపు బాక్సులు ఈ మసాలా బాక్సులు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాము అంటే కనుక మనకి కడాయిలో ఏమైనా కుక్ చేసుకునేటప్పుడు త్వరగా ఇలాగ తీసుకుని అట్లా వేసేసుకోవచ్చు అనమాట అందుకని మోస్ట్లీ అక్కడే పెడతాను దానితో ఒక స్పూన్ కూడా పెట్టుకున్నాను అది ప్లాస్టిక్ స్పూన్ కాదు గాజు స్పూను ఐస్ క్రీమ్ కప్స్ కోసం వచ్చిన స్పూన్ అనమాట అది అది ఒకటి అంటే పగిలిపోతే ఈ స్పూన్ మాత్రం అట్లా ఉండిపోయింది ఆ స్పూన్ అక్కడ పెట్టాను తర్వాత మళ్ళీ అనొచ్చు ఈ డ్రా అంతా సర్దాను మీరు అనొచ్చు ప్లాస్టిక్ అవాయిడ్ చేయండి అనేసి ఆల్రెడీ చెప్పాను చూద్దాం తర్వాత అయితే గ్యారంటీకి అంటే కొత్తవి అయితే కొనట్లేదు నేను ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడో కొన్నవి త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక రెండు సెట్లు తీసుకున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఈజీ టు యూజ్ అనేసి నేను ఇంక ఎక్కువ చేయలేక ఇవి తీసుకున్నాను నేను స్టీల్ వెయ్యి అయితే అవి కొంచెం కొంచెం డాగులు పడిన వెంటనే మనం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి కదా అందుకని అనమాట మోస్ట్లీ ఇవే యూజ్ చేస్తున్నాను ప్లాస్టిక్వి తర్వాత గ్యారంటీగా చేంజ్ చేస్తాను ఆ తర్వాత పిండిలు ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి అని కూడా అడుగుతున్నారు పిండ్లు ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే పురుగు పట్టేస్తుంది ఈ క్లైమేట్కి అయితే ఇంకా త్వరగా పురుగు పట్టేస్తుంది అందుకని ఎట్లా స్టోర్ చేసుకోవాలో చెప్పండి అంటున్నారు ఇది మైదా పిండి అనమాట మైదా యూజ్ చేయకూడదు తెలుసు కానీ అప్పుడప్పుడు కొంచెం యూజ్ చేస్తుంటాను ఒక అరకేజీ ప్యాకెట్ తెప్పించామంటే ఒక రెండు మూడు నెలలు ఇదే వచ్చేస్తుంది అనమాట నాలుగైదు నెలలు కూడా వచ్చేయచ్చు కేక్ చేయకపోతే ఇది డబ్బాలో వేసుకునేటప్పుడు అట్లా వేసి పెట్టేశారు అంటే పురుగు త్వరగా వస్తుంది దీన్ని ఇట్లా గట్టిగా నొక్కాలి వీలైనంత గట్టిగా నొక్కుకుంటూ పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే మధ్యలో గ్యాప్ అనేది ఉండకూడదు గాలి వెళ్ళకూడదు అట్లాగా అంత గట్టిగా నొక్కుకుంటూ పెట్టుకున్నారు అంటే కనుక మనకి పురుగు అనేది రాదు ఒకవేళ మీరు ఒక ఆరు నెలల కంటే నాలుగు నెలల కంటే ఎక్కువ ఓకే ఆరు నెలల ఏ పిండి ఉంచము అనుకోండి నాలుగు నెలల కంటే ఎక్కువ లేదంటే మూడు నెలల కంటే ఎక్కువ ఉంచుకోవాలి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోండి ఇట్లా టైట్గా నొక్కేసుకున్నారు అంటే కనుక మనకి ఏ పిండి అయినా సరే ఎక్కువ రోజులు నిలవ ఉంటుంది అనమాట ఈ ట్రిక్ వచ్చి మా నాయనమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాను మా నాన్నమ్మ అట్లాగే కూర్చుని చిన్న డబ్బాలో కూడా ఎక్కువ పిండి అట్లాగే పెట్టేసేవారు అనమాట ఇట్లా గట్టిగా ఎందుకు నొక్కుతుంది ప్లేస్ ఇంకా బోల్ డబ్బాలు ఉన్నాయి కదా వాటిలో పోసుకోవచ్చు కదా అనేసి చిన్నప్పుడు ఆర్గ్యూ చేసు చేస్తూ ఉండేవాళ్ళము అప్పుడు తను చెప్పింది అనమాట ఇట్లా నొక్కి పెట్టడం వల్ల పురుగు అనేది చాలా అసలు పట్టదు పురుగు అనేది అనేసి కానీ ఇప్పుడు క్లైమేట్కి క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుంది అట్లాగే ఈ పిండుల్లో మనకి అంత మంచిగా ఏమి ఉండట్లేదు కాబట్టి త్వరగా పాడైపోతుంది అనమాట అందుకని ఇట్లా గట్టిగా నొక్కేసుకుని ఫ్రిడ్జ్లో కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు మనం తర్వాత గోధుమ పిండి వేస్తున్నాను గోధుమ పిండి కూడా ఒక కేజీ కాబట్టి ఒక వారం రోజులు వస్తుంది అంతే నాకు మహా అయితే వారం రోజులు లేదంటే పది రోజులు అంతే ఇది కూడా ఇట్లా గట్టిగా నొక్కి పెట్టేసుకున్నా
ఎలా ఉంది ఈ రోజు వీడియో ఎందుకంటే చాలా మంది చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్నారు అంటే రైనీ సీజన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి అనమాట పిండి పురుగు పట్టకుండా ఎలా ఉండాలి ఏంటో చెప్పండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటుంది కామెంట్స్ చాలా వస్తున్నాయి అందుకనేసి ఈ రోజు ఆ సింపుల్ టిప్ టిప్ అనేది చెప్పాను నేను మీకు రొటీన్ వీడియోస్ నచ్చుతుంది అనేసి నాకు ఆల్మోస్ట్ అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు టైం టెన్ థర్టీ అయింది అనమాట వీడియో పెట్టి వన్ అవర్ అయింది అంటే వన్ అవర్ లోనే వన్ థౌజండ్ మంది చూస్తారు ఎందుకంటే ఈ మధ్య వీడియోలు అస్సలు వెళ్ళట్లేదు ఎవరు చూడట్లేదు కానీ యూజ్ఫుల్ వీడియోస్ కొంతమందికైనా అవసరం అవుతాయి కదా అనేసి చేస్తున్నాను నేను వ్యూస్ కోసం అయితే కాదు కానీ మార్నింగ్ రొటీన్ ఇంత మందికి నచ్చుతుంది అనేసి నాకైతే కనుక ఇప్పటి వరకు ఆలోచన రాలేదు రొటీనే కదా డైలీ అదే రొటీన్ కదా నాది ఎందుకంటే చేంజ్ చేద్దామన్నా సరే ఆలోచన వస్తుంది చేంజ్ చేద్దామని కానీ రెగ్యులర్ గా ఇదే ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ టైమింగ్స్ అయితే మారవు వాళ్ళ టైమింగ్స్ మారితే మన రొటీన్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఇదే ఉంటుంది కదా చూసి చూసి బోర్ అయిపోతారేమో అనేసి అనుకుంటున్నా కానీ ఆ రొటీన్ తోటే మీకు యాక్టివ్ అనేది వస్తుంది అదే మీకు ఇంట్రెస్ట్ తెప్పిస్తుంది అనేసి ఆ వ్యూస్ చూసిన తర్వాత తెలుస్తుంది అనమాట అట్లాగే కామెంట్స్ క్రిప్లో ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు మోస్ట్లీ ట్రై చేస్తున్నాను మోస్ట్లీ కదా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇస్తున్నాను నేను ఎవరైనా ఏదైనా అడిగితే ఆన్సర్ అక్కడే చెప్తున్నాను కొంచెం టిప్స్ లాంటివి చెప్పమంటే కనుక నెక్స్ట్ ఏదైనా వీడియోలో యాడ్ చేస్తున్నాను అనమాట అది అంతే కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చేమో కానీ కామెంట్ స్క్రిప్లో ఇవ్వడం అంటే ఒక్కొక్క రోజు అయితే కనుక ఆ వీడియో పెట్టిన రోజు కూడా కామెంట్ స్క్రిప్లో ఇవ్వలేకపోతున్నాను అసలు చూడలేకపోతున్నాను కూడా ఏం కామెంట్స్ పెట్టారు ఏంటి అనేసి చూసి తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకుని రిప్లై అయితే ఇవ్వాలి కదా చాలా మందికి హార్ట్ అంటే నైస్ థ్యాంక్ యూ ఇటువంటి వాటికి అట్లా హార్ట్ పింక్ చేసి వదిలేస్తున్నాను నేను కొన్నింటికి అయితే కనుక అడిగితే ఖచ్చితంగా రిప్లై అయితే నేను ఇస్తాను అట్లాగే మెయిల్స్ అండ్ ఇన్స్టాలో మెసేజెస్ వీటికి కూడా అడుగుతున్నారు మీరు రిప్లై ఇవ్వట్లేదు అనేసి నిజంగా చెప్తున్నాను నేను రోజుకి కనీసం ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై మెయిల్స్ వస్తాయి అంటే పర్సనల్ మెయిల్స్ గురించి చెప్తున్నాను బిజినెస్ మెయిల్స్ అంటారా చాలా వస్తుంటే అక్కడికి రమ్మని ఇక్కడికి రమ్మనేసి ఇన్విటేషన్స్ పంపిస్తుంటారు కానీ నాకైతే అస్సలు కుదరదు అనమాట వెళ్ళడం అనేది ఏం చేస్తాను చెప్పండి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫస్ట్ మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కంప్లీట్ చేయాలి తర్వాతే బయటకు వెళ్ళాలి అనేసి అంటే ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయరంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ వాళ్ళని ఇబ్బందుల్లో పెట్టేసి వాళ్ళకి కంఫర్ట్ లేకుండా నేను వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు కదా ఇప్పుడు కాకపోతే తర్వాత వస్తుంది ఆల్రెడీ ఒక ఐడెంటిటీ అయితే వచ్చేసింది నాకు ఇది చాలు మీ వల్ల ఐడెంటిటీ వచ్చింది ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏమి చేయాలని ఆ ఆలోచన రావట్లేదు అనమాట ఫస్ట్ నాకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే రెండిట్లో రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాను అనమాట రెండిట్లో ఏది ఇంపార్టెంట్ అనేసి ఎందుకంటే చాలా వాటికి మెయిల్స్ వస్తున్నాయి అక్కడికి రండి ఇక్కడికి రండి అనేసి మెయిన్ తమడా మీడియా నుంచి అయితే చాలా వచ్చినాయి నిజంగా చెప్తున్నా ఒక ఐదు ఆరు సరి గుర్తులేదు ఐదు ఆరు వచ్చినాయి అనమాట ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు పంపిస్తానే ఉన్నారు మెయిల్స్ అసలు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా నాకు కుదరంత బిజీ ఆల్మోస్ట్ రోజంతా బిజీగానే ఉంటుంది మన పర్సనల్ లైఫ్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనేసి అంటే ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఇంపార్టెంట్ అనేసి నేను ఎప్పుడు అనుకుంటుంటాను అనమాట అందుకని ఇంకా అటువంటి వాటికి అటెండ్ అవ్వట్లేదు అసలు చూద్దాం ఒక సిక్స్ ఎయిట్ మంత్స్లో మా చిన్న బైక్ కూడా ట్వెల్త్ కంప్లీట్ అవుతుంది కనుక అక్కడ వరకు మన బాధ్యత ట్వెల్త్ అయ్యే వరకు కూడా పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా చదివించాలి వాళ్ళకి నచ్చింది చేసి పెడుతూ అంటే ఒక్కరోజు కూడా మిస్ అవ్వకుండా నచ్చింది మనకి హెల్త్ బాగున్నప్పుడు ఎట్లాగే అడ్జస్ట్ అయితే ఉంటారు కదా వాళ్ళు మనకి వాళ్ళకి నచ్చింది చేసి పెడుతూ వాళ్ళని చక్కగా చదివిస్తూ వాళ్ళకి మంచి క్యారెక్టర్ ఏంటి అనేసి మనం నేర్పించాలి అది ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకునే చేయించగలం ఈ మధ్యలో హాస్టల్కి వేస్తారంటే ఇంకా అది కూడా చేయలేం అనుకోండి నా బాధ్యత ఏంటంటే ట్వెల్త్ క్లాస్ వరకు వాళ్ళని బాగా చూసుకోవాలి తర్వాత హాస్టల్కి వెళ్తారా ఇక్కడే ఉంటారా అనేసి నాకైతే ఐడియా లేదు ఆ తర్వాత గురించి ఆ తర్వాత ఆలోచిద్దాం ఆల్మోస్ట్ జూన్ జూలై ఆగస్టులో తెలుస్తుంది ఈ త్రీ మంత్స్ ఫుల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లు అయ్యి ఉంటుంటే కదా అందుకని ఎక్కడికి వెళ్తారు లేదంటే ఇక్కడి నుంచి అప్ అండ్ డౌన్ చేస్తారా ఏమీ ఆలోచించలేదు అనమాట ప్రస్తుతానికి అందుకని వాళ్ళని మంచిగా చూసుకోవాలి అన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే నేను ఇటువంటి వాటికి మెయిల్స్ వచ్చినా సరే అంటే రమా స్వీట్ హోమ్కి మెయిల్స్ వచ్చినా సరే అటెండ్ అవ్వలేకపోతున్నాను అంతే మీరు అనొచ్చు ఐడెంటిటీ వచ్చింది చక్కగానే వెళ్ళొచ్చు కదా ఫ్యామిలీ రెండు రోజులు అడ్జస్ట్ అవుతారు కదా అని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెండు రోజులు ఏంటి నాకు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు రెండు నెలలు కూడా అడ్జస్ట్ అయ్యారు ఆ ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు కాకపోతే నాకు ఇదే ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది అనమాట ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మిగతా వన్ని ఆల్మోస్ట్ రమా స్వీట్ హోమ్కి ఐడెంటిటీ ఎప్పుడో వచ్చేసింది మీ
అందుకని ఆ మీల్స్ కాకుండా పర్సనల్ మీల్స్ కూడా ఒక పదిహేను నుంచి ఇరవై వస్తున్నాయి అనమాట వాటికి రోజు అంటే చాలా పెద్ద పర్సనల్ మీల్స్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా పెద్దగా ఉంటాయి వాటికి ఆలోచించి ఆన్సర్ చెప్పేవి కూడా ఉంటాయి అనమాట లేదు అంటే దాని గురించి వాళ్ళు పర్టికులర్ గా మెయిల్ చేశారని చెప్పకుండా ఆ టాపిక్ గురించి వీడియోలో డిస్కస్ చేయడానికి నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇట్లాగా ఉంటాయి అనమాట అందుకని కొంచెం లేట్ అవ్వచ్చు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నింటికి రిప్లై ఇస్తా ఇన్స్టాలో కానీ మెయిల్స్ లో కానీ అట్లా కామెంట్స్ లో కూడా కామెంట్స్ లో కూడా ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క రోజు ఫుల్ గా రిప్లై ఇవ్వడానికి కుదరట్లేదు కానీ నెక్స్ట్ డే మొత్తం అన్ని కామెంట్స్ ఇస్తున్నాను మన పాత వీడియోలు ఏంటి కొత్త వీడియోలు ఏంటి అన్నింటికి కామెంట్స్ ఇస్తూనే ఉన్నా అనమాట సరే అయితే కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడినట్టున్నాను కొంచెం ఎక్కువ ఎమోషనల్ అయిపోయినట్టున్నాను కదా సరే అయితే ఇంకా ఈ వీడియోని ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందా లేదా నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు అట్లాగే మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ నుంచి రెగ్యులర్ గా రొటీన్ వీడియోస్ తో పాటే టిప్స్ వస్తుంటే ఓన్లీ టిప్స్ చేయదలుచుకోలేదు ఎందుకంటే అది తక్కువ మంది చూస్తున్నారు కనుక రొటీన్ వీడియోస్ ఎక్కువ చూస్తున్నారు కనుక అందులోనే యాడ్ చేస్తుంటాను అట్లాగే అనుకుంటున్నాను కానీ ఏమో మరి అట్లాగే చేస్తుంది అనమాట ఓకే అయితే బై ఫ్రెండ్స్